குடும்ப சூழலே கூண்டாகுமா எங்க குடும்ப மாதிரி உங்களுக்கு வாச்சா தெரியும் இந்த பஞ்சாயத்து பெரிய பஞ்சாயத்தா இருக்கு இதுல இருந்துகிட்டு நான் எங்கே இருந்து முன்னேறது தினம் தினம் காலையிலிருந்து ராத்திரி வரைக்கும் குடும்ப பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதிலேயே பொழுது போயிடுது இதில் எங்க போய் முன்னேற்றத்தை பத்தி சிந்திக்கிறது இப்படியெல்லாம் நினைத்துதானே எல்லா கனவுகளையும் மூட்டை கட்டி வைத்துவிட்டு பொறுப்புகளோடு போராடுகிறீர்கள் குடும்பம் பலருக்கு விலங்காக மாறிவிடுவது உண்டுதான் கால்களின் மேலே அந்த விலங்குகள் மாட்டிக்கொண்டிருந்தாலும் தோள்களின் கீழே சிறகுகளை பூட்டிக்கொண்டு ஜெயித்தவர்களின் பட்டியல் சீன பெரும் சுவரை விடவும் பெரியது தந்தையின் நெருக்கம் மகனுக்கு தேவைப்படுவதே அவன் தன் இலக்கை தீர்மானிக்கும் இளமையின் வாசலில்தான் ஆனால் அந்த வயதில்தான் தந்தையை இழந்து விழாதிமிர் ராஜ துரோக குற்றம் சாட்டப்பட்ட அண்ணனை அடுத்த வருடமே பறிகொடுத்தான் இழப்புகள் ஒரு பக்கம் வறுமை ஒரு பக்கம் வீட்டை விற்று அவனை படிக்க வைத்தனர் சட்ட கல்லூரி இறுதியில் தேர்வை சந்திக்கும் சமயத்தில் சொந்த தங்கையை பறிக்கொடுத்தான் நம்புங்கள் இப்படி சுழன்றடித்த துயரங்களையே சுமந்து கொண்டு படித்த விளாதிமிர் தான் பல்கலைக்கழகத்திலேயே முதல் மாணவனாக வெற்றி பெற்றான் விளாதிமிர் என்றால் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் விளாதிமிருக்கு வேறொரு புனைப்பெயர் உண்டு அதுதான் வரலாற்றில் அவருக்கு நிரந்தர பெயராயிற்று சைபீரியாவில் ஓடும் லீனா என்ற நதியை நினைவுபடுத்தும் வகையில் தனக்கு அவர் சூட்டி கொண்ட அந்த பெயர் லெனின் ஆக இவ்வளவு குடும்ப பிரச்சனைகளுக்கு பிறகும் லெனினால் உலக சரித்திரத்திலேயே இடம்பெற முடிந்திருக்கிறது என்றால் நம்மால் ஏன் நமது லட்சியத்தில் ஜெயிக்க முடியாது இரும்பில் தோன்றுகிற துரு இரும்பையே தின்றுவிடுவது மாதிரி நாம் பிறந்த குடும்பத்தில் ஏற்படுகிற பிரச்சனைகள் நம்மையே தின்றுவிட ஒருபோதும் அனுமதிக்க கூடாது தந்தையை இழந்த குடும்பங்களில் சுமை தாங்கிகளாக மாறிவிடுகிற சில இளைஞர்கள் வீட்டிற்கு உழைத்த தியாகிகளாக வெறுமையோடு இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட சூழலிலும் குடும்பத்தையும் பார்த்து கொண்டு தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் சாதித்து வென்றவர்களையும் சாதாரணமாய் நாம் பார்க்கலாம் ஒரு வீட்டில் இரவு உணவுக்காக அனைவரும் சாப்பாட்டு மேஜை முன் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்போது யாரோ தொப்பென்று விழுந்த சப்தம் கேட்டு எல்லோரும் ஓடுகிறார்கள் குடும்ப தலைவர் கிணற்றில் விழுந்து தற்கொலை செய்து கொண்டிருந்தார் குடும்பமே அதிர்ந்து போய் நின்றது குடும்பத்தில் மொத்தம் ஒன்பது பேர் மூத்த பையனுக்கு வயது பதினைந்து மெட்ரிகுலேஷன் வகுப்பில் படித்து கொண்டிருந்த அவன்தான் குடும்பத்தை காப்பாற்றியாக வேண்டும் பம்பாய் ஜிடி பள்ளியில் தனக்கு கிடைத்த பள்ளி உதவித்தொகையில் மிச்சம் பிடித்து வீட்டு செலவிற்கு கொடுத்தான் டியூஷன் எடுத்தான் எங்கு சென்றாலும் நடந்து சென்றே பேருந்திற்கு ஆகும் காசை மிச்சம் பிடித்தான் இப்படி தியாகம் செய்தே குடும்பத்தினரை காப்பாற்றினான் ஒரு வகையில் என் தந்தையின் மரணம்தான் எந்த கஷ்டங்களையும் சமாளிக்கும் வலிமையை எனக்கு கொடுத்தது என்றார் அவர் அந்த மனதிடப்படுத்தல்தான் அவரால் துணை ஆட்சியராக பிரிக்கப்படாத பம்பாய் மாநிலத்தின் வருவாய் அமைச்சராக உள்துறை அமைச்சராக முதல் அமைச்சராக மத்திய நிதி அமைச்சராக பாரதத்தின் பிரதமராக இப்படி படிப்படியாக உயர முடிந்தது இப்படி குடும்பத்தோடு தனக்கு நேர்ந்த கஷ்டங்களை கூட தன் வளர்ச்சிக்கு உரமாக்கி கொண்டு வரலாறு படைத்தவர் மொரார்ஜி தேசாய் இப்போது சொல்லுங்கள் குடும்ப பிரச்சனைகள் நமக்கு கூண்டாக முடியுமா எங்கள் குடும்பத்தில் தந்தை கவலை அற்றவர் தாய் யாரையும் கடிந்து திருத்தும் ஆற்றல் இல்லாதவர் குடும்பத்தில் அன்பும் இல்லை பகையும் இல்லை குழந்தைகளை வழிப்படுத்தி வளர்க்கும் முயற்சியும் இல்லை என்று தன் குடும்பத்தை பற்றி எழுதியிருப்பவர் அறிஞர் பெர்னார்ட் ஷா தந்தைக்கு இருந்த குடிப்பழக்கமே தன் குடும்பத்தை யாரும் மதிக்க விடாமல் செய்துவிட்டதென்று வருத்தப்படுகிற சூழலில் வளர்ந்த பெர்னார்ட் ஷா தான் உலகம் மதிக்கும் நோபல் பரிசையே வாங்கும் அளவிற்கு வாழ்க்கையில் உயர்ந்தவர் எவன் வாழை சுமந்து செல்கின்றானோ அவனே அமைதியையும் சுமந்து செல்கிறான் என்று பிரெஞ்சு பழமொழி போல குடும்ப கஷ்டங்களை சுமந்து கொள்கிற இளைஞர்கள்தான் தங்கள் சொந்த வாழ்வில் வெற்றியையும் சுமந்து கொள்கிறார்கள் காற்று வீசியபடி இருக்கிறது பாய்மரங்களை விரித்து காற்றை தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் கப்பல்கள் தங்கள் வழியை முன்னேறி செல்கின்றன 
ஆனால் பாய்களை சுருட்டி வைத்துள்ள கப்பல்கள் காற்று ஏற்ற பயன்பெறுவதில்லை என்று சொல்லும் விவேகானந்தரின் மொழி காதில் விழுகிறதா காற்றைப் போலவே கஷ்டங்களை கூட சாதகமாக்கி பாருங்கள் சாதிக்கலாம் மனமாகும் வரை சாதிக்க துடித்து திருமணத்திற்கு பின் திசை மாறி விடுகிற இளைஞர்கள் கூட இங்கு உண்டு வயலில் உள்ள குதிரையையோ வீட்டில் உள்ள மனைவியையோ ஒருபோதும் நம்பாதே என்று ரஷ்ய அறிஞர் டால்ஸ்டாய் சொல்ல வைத்தது அவரது சொந்த அனுபவம்தான் காதலித்து மணந்த மனைவி சோனியாவை பற்றி பிற்காலத்தில் அவர் சொன்ன வார்த்தை என் மனைவி என்பவள் என் கழுத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும் திருவைக்கல் என்பதுதான் திருமணம் செய்து கொள்ளலாமா என்று கேட்ட இளைஞருக்கு கிரேக்க அறிஞர் சாக்ரட்டிஸ் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா எப்படியாயினும் திருமணம் செய்து கொள் நல்ல மனைவி கிடைத்தால் சந்தோஷமாக இருப்பாய் மோசமான மனைவி கிடைத்தால் ஞானியாக இருப்பாய் ஆக அமைதியில்லாத குடும்ப வாழ்க்கையை சாக்ரட்டிஸையும் டால்ஸ்டாயையும் நாணிகளாக்கி விட்டது வாழ்க்கை இப்படி ஆகிவிட்டது என்று அவர்கள் வருத்தப்பட்டு முடங்கியிருந்தால் வரலாற்றில் இடம் பெற்றிருக்க முடியுமா மறந்துவிடாதீர்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் கற்றுக்கொள்ளும் சிறந்த பாடங்கள் எல்லாம் துன்பங்களில் இருந்துதானே தவிர இன்பங்களில் இருந்து அல்ல என்று பிரிட்டனின் மூன்று பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் அமெரிக்காவின் ஏல் பல்கலைக்கழகமும் அவருக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் அளித்திருக்கின்றன புதிய தெருவிளக்கு நவீன அடுப்பு இதைவிடவும் இன்று உலகெங்கும் பயன்படுத்தப்படும் இடி தாங்கி இவரின் கண்டுபிடிப்புதான் அமெரிக்காவின் சுதந்திர அறிக்கையை தயாரிக்க அமைக்கப்பட்ட மூன்று பேர் கொண்ட குழுவில் இவரும் ஒருவர் லண்டனின் ராயல் சொசைட்டி இவரையும் வரவேற்று உறுப்பினர் ஆக்கியிருக்கிறது இவ்வளவு சிறப்பையும் பெற்றவர் பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் இவரில் குடும்ப சூழல் என்ன தெரியுமா இவர் தந்தைக்கு பதினேழு குழந்தைகள் எட்டு வயதில் பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்ட இவரின் அறிவை பார்த்து வியந்து ஒரே வருடத்தில் முதல் வகுப்பிலிருந்து மூன்றாம் வகுப்பிற்கு அனுப்பினார்கள் ஆனால் தொடர்ந்து படிக்க வைக்க இயலாத தந்தை இவரை குடும்ப தொழிலில் தள்ளினார் இப்படிப்பட்ட குடும்ப சூழ்நிலையும் மீறி எப்படிப்பட்ட பெருமைக்குரியவரான பெஞ்சமின் மாறினார் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் விதவிதமான குடும்ப சிக்கல்களையும் மீறித்தான் இவர்கள் எல்லாம் ஜெயித்திருக்கிறார்கள் குருவிகள் கூட கூடுகள் கட்டும் அட குட்டி விதைகளும் கூட பூமியை முட்டும் இடிந்து விழுந்தால் தரைதான் கிட்டும் நீங்கள் எழுந்து பாருங்கள் வானமே உங்களுக்கு எட்டும் வீட்டின் ஒரு மூளையில் ஒரு அறிக்கையின் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் சற்று தூரமாக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் இப்போது உங்கள் கையில் இருக்கும் ஒரு கடிதத்தை படிக்க விரும்புகிறீர்கள் ஆனால் அதன் எழுத்துக்கள் தெளிவாக தெரியவில்லை நீங்கள் வெளிச்சத்தில்தான் இருக்கிறீர்கள் ஆனாலும் உங்கள் கண்களுக்கு அந்த எழுத்துக்கள் தெளிவாக இல்லை என்ன செய்வீர்கள் விளக்கு இருக்கும் இடம் நோக்கி இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்குவீர்கள் விளக்கி நெருங்க நெருங்க கடிதத்தின் எழுத்துக்கள் தெளிவாக தெரியும் படித்து புரிந்து கொள்வீர்கள் இறை வாழ்க்கையும் அப்படியே நாம் இருளிலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு வந்து விடுகிறோம் ஆனாலும் நம்முடைய கண்களுக்கு இறைவனுடைய இரகசியங்கள் தெளிவாக தெரிவது இல்லை இறைவனுடைய மகிமைகளை நம்மால் காண முடிவது இல்லை உண்மைகளை சரியாக அறிந்து கொள்ள முடிவதில்லை நாம் இருந்த இடத்திலேயே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தால் எத்தனை ஆண்டுகள் முயற்சித்தாலும் நிலைமை மாறுவதே இல்லை வெளிச்சத்திற்கு வந்தால் மட்டுமே போதாது விளக்காகிய இறைவனை நோக்கி நெருங்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் விளக்கை நெருங்க நெருங்க பார்வை தெளிவடையும் மகிமைகள் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் உண்மைகளை நாம் உணர ஆரம்பிப்போம் உங்களது கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள இன்ஃபோ அட் ஃபீபா ஆன்லைன் டாட் ஓஆர்ஜி அல்லது பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு எட்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து எட்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு என்ற எண்ணிற்கோ தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி வணக்கம்